दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे सी एन सी वीडियो चैनल पर जिसका नाम है मैकटेक वन टू दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सी एन सी मशीन का अनबॉक्सिंग कैसे होता है और उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ जाके देख सकते हैं उसी तरह से आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक नया जॉब का हमें सेटिंग करना है यानी कि सी एन सी मशीन पर अगर हमें कोई कंपोनेंट बनाना है तो उसका सेटिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है और उसमें कौन कौन से पैरामीटर का हमें ध्यान रखना होता है दोस्तों ऐसे ही सी एन सी के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मैकटेक वन टू को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि जॉब का सेटिंग किस तरह से किया जाता है सी एन सी मशीन पर जॉब सेटअप की पूरी प्रोसेस को मैंने यहाँ पे अलग अलग 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है यानी कि इस 10 पैरामीटर हमारे जॉब की पूरी प्रोसेस रहेगी तो अब हम हर एक पैरामीटर को डेफ में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सी एन सी मशीन पर नया जॉब का सेटिंग करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास जॉब का ड्रॉइंग होना चाहिए या तो फिर हमारे पास जॉब का सैंपल होना चाहिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने दिखा है फिनिश जॉब का सैंपल कुछ इस तरह से या तो फिर हमारे पास वर्क पीस का ड्राइंग होना चाहिए ड्राइंग या तो सैंपल मिलने के बाद अब हम ये देखना होता है कि क्लैंपिंग डिवाइस हम कौन सी रखेंगे यानी कि हमें क्लैंपिंग डिवाइस का सिलेक्शन करना होगा तो यहाँ पे मैंने कुछ मेनली क्लैंपिंग डिवाइसिस दिखा है जिसमें हम देख सकते हैं कि चक है ओडी क्लैंपिंग कॉलेट है आई डी है दोस्तों क्लैंपिंग डिवाइसिस के ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ और इस रेगुलर क्लैंपिंग डिवाइस के अलावा और भी बहुत सारे क्लैंपिंग डिवाइस है तो अभी उसको डिटेल में नहीं देखते क्लैंपिंग डिवाइस का सिलेक्शन होने के बाद हमें यह देखना होता है कि फर्स्ट सेटअप कौन सा करें और सेकंड सेटअप कौन सा करें यहाँ पर हमें यह मालूम है कि सीएनसी टर्निंग में एक ही सेटअप में पूरा जॉब कंप्लीट नहीं होता है तो जॉब के सेटअप का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंस है तो इस जॉब के ड्रॉइंग के हिसाब से मैंने ये फर्स्ट सेटअप सिलेक्ट किया और ये सेकेंड सेटअप सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि फर्स्ट सेटअप कौन सा सिलेक्ट करें और सेकेंड सेटअप कौन सा सिलेक्ट करें तो इस जॉब के लिए अगर हम देखने जाए अगर ये प्रोफाइल को मैंने फर्स्ट सेटअप सिलेक्ट किया होता तो सेकंड सेटअप के लिए हमें क्लैंपिंग में थोड़ी दिक्कत होती क्योंकि ये जॉब में ओडी में टेपर दिया हुआ है और आईडी में भी लेंथ कम है इसलिए दोनों सेटअप हमारे यहाँ पे चक में बनेंगे और जिस तरह से मैंने ड्राइंग में दिखा है उसी तरह से हमें सेटअप सिलेक्ट करने होंगे जॉब सेटअप का सिलेक्शन पूरा करने के बाद हमें फिनिश ड्रॉइंग के ऊपर से जो भी हमारा फर्स्ट सेटअप का प्रोफाइल है उसके पूरे कोर्डिनेट निकालने होंगे तो यहाँ पर मैंने ड्रॉइंग में दिखा कि हमने फर्स्ट सेटअप के सारे कोर्डिनेट निकाल लिए दोस्तों सी एन सी मशीन में हमें मालूम है कि प्रोग्राम में हमें जॉब के सारे कोऑर्डिनेट देने पड़ते हैं या तो फिर हमें प्रोग्रामिंग का एक अच्छा नॉलेज है तो हम डायरेक्ट डायमेंशन प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं तो इस चैनल पर आने वाले वीडियो में मैं एक डायरेक्ट डायमेंशन प्रोग्रामिंग का भी वीडियो रखने वाला हूँ और अभी हम बेसिक सेटिंग देख रहे हैं इसलिए सारे कोर्डिनेट निकालना ही है तो इस तरह से हमारे यहाँ पे एक से चार नंबर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो अब हम देखेंगे कि हमने क्लैंपिंग डिवाइस में चक सिलेक्ट किया है इसीलिए जो का सिलेक्शन कैसे करना है और जो का सेटिंग कैसे करना है तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट सेटअप हम ये प्रोफाइल करने वाले हैं तो उसके हिसाब से हमें रॉ मटेरियल को लगभग जो में तीन एम जितना क्लैंपिंग करवाना होगा और ये क्लैंपिंग लेंथ हमें जो में कितनी रखनी है ये हमारे सेटअप और ये डायमेंशन के हिसाब से तय किया जाता है यहाँ पर हम जेड माइनस आठ तक जाएंगे इसलिए हमें तीन एम एम साढ़े तीन एम क्लैंपिंग करवाना होगा और अब हम देखेंगे कि जो का सेटिंग कैसे किया जाता है तो सबसे पहले हमारे चक में जितनी पीस दी गई है उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो ढूंढेंगे और हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमें पीच या तो सरेशन किस तरह से मैच करने हैं अगर हमारे पास पुराने जॉब पड़े हैं जिसमें कोई पुराना जॉब बन गया है तो हमारे जॉब को पुराने जॉब में इस तरह से रख के देखना है और हमारे जॉब के डायमीटर के साथ जॉब की रेडियस मैच होती है यहाँ पे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैचिंग आती है तो हम इस जॉब को यूज कर सकते हैं अगर रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हमें जॉब बोरिंग ज्यादा करना होगा इसलिए हो सके उतनी रेडियस मैच करके लेना है उसके बाद हमें देखना है कि अगर जो की डेफ्थ ज्यादा है क्योंकि हमारे ये रो मटेरियल का क्लैंपिंग तीन एम है और जो की डेफ्थ बढ़ गई तो हमें या तो जो फेस करना होगा या तो फिर नए जो में बोरिंग करना होगा दोस्तों सीएनसी के चक में सॉफ्ट जो और हार्ड जो दोनों का यूज किया जाता है अगर हम सॉलिड जॉब बना रहे और चक प्रेशर ज्यादा रखना है तो जनरली हार्ड जो का यूज किया जाता है पर हम यहाँ पे रिंग टाइप का जॉब बना रहे इसलिए हम सॉफ्ट जो का यूज करेंगे और हम यहाँ पे नए सॉफ्ट जो में स्टेप निकाल के यूज करेंगे तो स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि चक हमारा कुछ इस तरह से होगा सबसे पहले उसमें हम टी नट लगाएंगे जो हम यहाँ पे
अब हम तीनों जो को परफेक्ट सेट करेंगे और उसके लिए सबसे पहले मशीन के टरेट पर हम बोरिंग ब्लॉक को लगा देंगे और उस बोरिंग ब्लॉक में हम कोई भी एक बोरिंग बार लगा देंगे जिससे हमारा जो टर्निंग हो सके और सबसे पहले स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि बोरिंग बार को हम जो के नज़दीक लाएंगे और फिर हाथ से स्पिनल को धीरे धीरे घुमा के तीनों जो को एक डायमीटर पर सेट करेंगे तीनों जो एक डायमीटर पर सेट हो जाने के बाद इंडल को हम हजार बारह सौ आरपीएम पे घुमा के इस तरह से सेंटर में हम देखेंगे कि हमारे जो एक ही डायमीटर पे घूम रहे हैं अगर कोई भी जो आगे पीछे रहा तो चक घुमाते हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो का सेटिंग एक ही डायमीटर पे नहीं है तो यहाँ पे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि चक को आर पी हम देख सकते कि हमारे जो एक ही डायमीटर पे थ्रू घूम रहे है और उसके बाद डायमीटर सेट हो जाने के बाद एल एन से हमें जो को फुल टाइट कर देना है और यहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन और जो सेटिंग का पॉइंट पूरा होता है उसके बाद अब हम देखेंगे कि जॉब क्लैम्पिंग एरिया कैसे बनाना है तो उसके लिए जो की फेस पर हम बोरिंग बार को टच कर देंगे और ये टच करवाते वक्त हमारा स्पिंडल आरपीएम में होना चाहिए उसके बाद स्क्रीन पे जो पोजीशन बटन दी है उसको हम एक दो बार प्रेस करेंगे और स्क्रीन पर हम रिलेटिव का फंक्शन ले आएंगे रिलेटिव फंक्शन लाने के बाद उसको हम प्रेस करेंगे और उसके बाद की पे जाके हम यू को प्रेस करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमें मालूम है कि यू यानी कि एक्स होता है और डब्ल्यू यानी कि जेड होता है जैसे हम यू को प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यू ब्लिंकिंग होने लगेगा उसके बाद नीचे दिए गए हुए ओरिजिन फंक्शन को हम प्रेस करेंगे जैसे हम ओरिजिन को प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे राइट साइड पे एग्जीक्यूट का एक बटन दिख जाएगा और जैसे हम एग्जीक्यूट प्रेस करेंगे तो यू हमारा जीरो हो जाएगा इसी तरह से डब्ल्यू को भी हमें जीरो करना है यू और डब्ल्यू को जीरो करने का मतलब यहाँ पे ये यह है कि सॉफ्ट जो में हमें पता चले कि एक्स और जेड में हमें कितने लेंथ में कट लगाना है हम जितना भी शॉप जो को कट लगाएंगे उसका डायमेंशन अब हमें स्क्रीन पे ही दिख जाएगा और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ में हमने तीन एम कट लगा दिया है और एक्स में जैसे ही मैंने कट लगाया उसको जीरो कर दिया है अब हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे शॉप जो का बोरिंग हो गया है और शॉप जो में जो हमने डायमीटर जो बोरिंग किया है वो अब हमारे रॉ मटेरियल के डायमीटर के हिसाब से है और यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल को क्लेम करके भी देख लिया है इस जॉब के लिए हमारा रॉ मटेरियल फोर्जिंग किया हुआ है और तीन एम एम लेंथ में हमें इस तरह से उसको क्लेम किया है दोस्तों यहाँ पर ये यह हमारा नया चक था और आपके पास अगर एक पुराना चक है और उसमें रेगुलर वर्किंग के हिसाब से प्ले हो गई है तो जब भी हमें जॉब को थ्रू करना है तो इस तरह से कंपलसरी हमें आइडल पीस को क्लेम करके ही जॉब बोरिंग करना पड़ता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने एक आइडल पीस रख दिया है और आइडल पीस को क्लेम करके मैंने जॉब बोरिंग किया है अगर हम आइडल पीस क्लेम करके जॉब बोरिंग नहीं करेंगे तो चक की प्ले की वजह से हमारे जॉब में रन आउट दिखाएगा जॉब क्लैम्पिंग करवाने के बाद अब हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखना है टूलिंग सिलेक्शन एंड टूल ऑफसेट दोस्तों इस सी एन सी वीडियो चैनल पे मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बेसिक सी एन सी ऑपरेट कैसे किया जाता है सिंपल प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है ग्राफ कैसे देखा जाता है टूलिंग का सिलेक्शन बेसिक कैसे किया जाता है कैन साइकिल का उपयोग कैसे किया जाता है स्पीड फीड और कटिंग स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं आर्क और चैम्फर का कैलकुलेशन कैसे होता है बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं तो हमारी ये सी एन सी वीडियो चैनल मैकटेक वन टू पे जाके प्लीज आप सारे वीडियो देखिए तो इस वीडियो में हम बेसिक टूलिंग सिलेक्शन के बारे में नहीं देखेंगे और जॉब के हिसाब से हमारा टूलिंग सिलेक्शन करने के बाद दोनों ओडी और आईडी के टूल के हम एक्स और जेड ऑफसेट लेंगे दोनों टूल के ऑफसेट कंप्लीट हो जाने के बाद फर्स्ट सेटअप के ड्रॉइंग के कोर्डिनेट के हिसाब से हमें प्रोग्राम जनरेट करना है और प्रोग्राम हो जाने के बाद सबसे पहले हम ऑटो मोड में उसका ग्राफ देखेंगे पर हम यहाँ पे नया सेटिंग कर रहे हैं इसे डायरेक्ट हम मशीन को रन नहीं करेंगे और ग्राफ देखने के लिए या तो हम मशीन को लॉक करेंगे या तो दोनों टूल के जोमेट्रिकल ऑफसेट में जेड वैल्यू में हम 50 50 एम एम दूर कर लेंगे ताकि अगर प्रोग्राम और टूलिंग ऑफसेट में हमारी गलती हो तो मशीन में एक्सीडेंट ना हो ग्राफ में हम देख सकते हैं कि प्रोग्राम से हिसाब से सबसे पहले ओडी के टूल ने फेस किया उसके बाद रफ चैम्पर रफ फेस और फाइनल फेस निकाल के हमारा फिनिश प्रोफाइल बन रहा है उसके बाद जो बोरिंग बार हमने सिलेक्ट किया था उससे आईडी में पहले रफ पाथ निकलेगा फिर रेडियस को लगा के एक फाइनल प्रोफाइल जनरेट होगा फिर प्रोग्राम के हिसाब से टूल हमारा होम पोजीशन पे चला जाएगा तो यहाँ पे ग्राफ हमें प्रोग्राम के हिसाब से सही दिख रहा है इसलिए मशीन को हम ऑटो मोड में रन करेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा ओडी का टूल एक फाइनल ओडी का प्रोफाइल बना रहा है तरह से ग्राफ में हमने देखा था कि आईडी के बोरिंग बार से एक रफ पाथ और एक फाइनल पाथ निकल रहा है और इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड होता है और फिर जिस तरह से हमने फर्स्ट सेटअप के लिए जो बोरिंग किया था उसी तरह से यहाँ पे सेकंड सेटअप के लिए भी हमें जो बोरिंग करना
और जॉब के सारे पैरामीटर किस तरह से सेट किए जाते हैं इस पूरी जॉब सेटअप की प्रोसेस में अगर मैं कुछ भूल गया हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताइए और हमारे आज के इस वीडियो और वीडियो चैनल के लिए आपके पास जो भी सजेशन है वो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना ना भूलें और सभी के साथ शेयर करना ना भूलें और आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद